মর্নিং আজ হচ্ছে শনিবার দশ তারিখ ঘড়ি কাটাই বাজছে সাড়ে দশটা আর সাড়ে দশটার থেকে আমি আমার ব্লগটা শুরু করছি তো সকালবেলাতে যেটুকু কাজ করলাম সেটুকু তোমাদেরকে আপডেটটা দিয়ে নিই তারপর কাজকর্ম শুরু করব সকালবেলা ঘুম থেকে উঠলাম উঠে চিন্টুর বাবাকে এই এক কাপগুলা খাবার দিয়ে দিয়েছি ব্যস্ত খেয়ে দোকান চলে গেছে এখন আমার টিফিন বানানোর ঝামেলা চুকে গেছে এখন আর টিফিন বানাতে হয় না আর চিন্টু এখন দইয়ের শরবত করে দিলাম দেখলে রিন্টুও দইয়ের শরবত খেয়েই চলে গেছে ওই ছেলেটা সকালবেলায় কিচ্ছু খেতে চায় না তাও তো আমি দইয়ের শরবতটা করে দিলাম ও দইয়ের শরবতটা খেয়ে গেল আর এই যে ঘাম পড়া শুরু হয়ে গেছে সকাল থেকে পুরো একদম স্নান করাই কি না করাই কি একই ব্যাপার হয়ে যাচ্ছে আর এখন আমি রান্নাও হয়নি কোনো কাজ হয়নি ঘরের শুধুমাত্র কাপড় কাচতে বসালাম আর ঘরের বিছানা ঝাড়িনি তারপরে তোমার কালকে রাত্রেবেলায় যেহেতু খায়নি বাসনপত্র সেরকম নেই অল্প টুকটাক বাসনপত্র আছে সেগুলো রেখে দেবো লক্ষ্মী দিয়ে এসে ধুয়ে দেবে আর তারপর মাছ বার করলাম পুঁটি মাছ আজকে পুঁটি মাছে সরু সরু আলু দিয়ে সর্ষে বাটা দিয়ে করব টমেটো দিয়ে পেঁয়াজ দিয়ে আর আর এখনও ঠিক করিনি কারণ ভুলে গেছি ঝিঙে আলু পোস্ত করতে পারি কারণ ঝিঙেটা আমি কালকে দেখেছিলাম অতটা সবজি আমার মনে নেই কালকে যেহেতু নিজের হাতে ধুইনি তো ওই জন্য মনে নেই আর এখন ঘরের কাজটা সম্পূর্ণই বাকি আছে সেগুলো সব করব তারপর জানি না কখন রান্নাঘরে ঢুকব তো চলো ব্লগটা শুরু করে দিলাম দেখতে থাকো আশা করছি ভালো লাগবে আজ বেটা গুড মর্নিংটা করে দিয়ে যা আর এইবারে জানিস তো এটা অন্য ফ্লেভার দিয়েছে বেশ পেস্তা ফ্লেভারটা খুব ভালো লাগছে খেতে টেস্টটা বাদাম পেস্তা না মানে কি কুলফিটাই কুলফিটা মনে হয় গুড মর্নিং কালকে খুব খুশি ঘোরাতে নিয়ে গেছিলাম না খুব খুশি হয়েছে এখন ওকে ওর বক্তব্য যে আমি যতদিন না বাইরে যাচ্ছি ততদিন আমার সাথে তোমরা ঘুরতে থাকো সপ্তাহে তো একটা দিন সবাই মিলে ঘুরতে পারি যেমন চলো ওর আশা পূর্ণ করছি কালকে বাজার টাজার করে এনে দিয়েছি আর ওই বাজারগুলো একবার দেখাবো তোমাদেরকে কখন দেখাবো দেখি সময় পাই তারপর দেখাবো আর কি বলছিলাম আর একটা কথা ভুলে গেলাম যা ঠিক আছে মনে পড়লে বলবো তোমরা হয়তো ভাবছো যে ঝিঙে আলু পোস্ত করব বললো আবার এ কুমড়ো টুমড়ো নিয়ে এসে হাজির হলো আরে বাবা কালকে পরুল এনেছিল পরুল কালকে ঝিঙে আনেইনি আমার মাথাতেই ছিল না তারপর যখন সবজি বার করতে গেছি তখন দেখছি পরুল বেরোচ্ছে পরুলগুলোকে রেখে দিলাম আর পুঁই কুমড়ো ছিল সেটাকে বললাম করে দিই না হলে পুঁইটা পুরো মরে যাবে আর চিন্টু বাবা এই সবজিটা খেতে খুব ভালোবাসে যখনই বাজার যাবে এই পুঁই কুমড়ো ও আগে আনবে আর কচু এই আমার বাবাও এই একই ছিল যখনই বাজার যেত পুঁই কুমড়োটা আগেই আনত তো চলো পুঁই কুমড়োটা কেটে নিই আর কয়েকদিন ধরে পুঁই কুমড়োর সঙ্গে কচু দিলে বেশি ভালো লাগে আমি বলতাম কিন্তু একবারও দিচ্ছিলাম না কখনো হয়তো পুঁই কুমড়ো আনছিল কচু আনছিল না কখনো যখন কচু আনছিল তখন ফুচকি ছিল ওই জন্য পুঁই কুমড়োর সাথে কচু দিতে পারছিলাম না তো কুমড়োটা বেশ ভালো দেখলাম একদম লাল আর কাট কাটছি না তখন মানে আওয়াজ উঠছে মানে এতটাই ভালো মানে ইয়ে নেই মানে সেই ভস ফস করে সেই সেইটা নেই আর পুঁইটাও বেশ ভালোই ছিল 
কচি কচি পুই ছিল আর কচুগুলো এবার কেটে নেব কচুগুলো বড় ছোট ছোট এনেছে কচুগুলো একটু বড় যদি আনতো না তো ভালো হতো বড় বড় কচুগুলো কাটতেও ভালো লাগে আর তোমার ছুলতেও ভালো লাগে আর আমি আবার অনেকে ওই চামচ দিয়ে কি সুন্দর ছুলে নাই আমার মাও ছুলতো ছোট বোন ছুলতো কিন্তু আমি না ওই চামচ দিয়ে ছুলতে পারি না আমি ওই ওই ইয়েটা আলু ছোলার ওইটাতে করে ছুলি আর যদি বড় থাকে আর যদি ছোট থাকে তখন এই বটিতে করেই কেটে নিই ওই জন্য আমার অনেকটা বাদ চলে যায় কচুটা তো এই দেখো আমি এখন ইয়ে করে ছুলে নিচ্ছি প্রথমে চেষ্টা করেছিলাম আলু ছোলারটা দিয়ে ছোলে পারলাম না তখন আমার খুব ছোট যেহেতু হাতে লাগছে বটি দিয়েই কেটে নেব হয়ে যাবে কচু কাটা কমপ্লিট হয়ে গেছে পুই কুমড়ো কাটা হয়ে গেছে আর অর্ধেক কুমড়োটা রেখে দিলাম কালকে করব আর এদিকে একটুখানি আলু নিয়ে এলাম মাছের সর্ষে বাটা দিয়ে করব বললাম যে আলুগুলো কুচি কুচি করে ওতেই দেব আর এই আলুগুলো সেই আলু জানো সে বিয়েবাড়ি গিয়েছিলাম বাঁকুড়া তখন এক বস্তা আলু দিয়েছিল সেই আলুগুলো ফুচকি ছিল তখন আলু খাওয়া একদম বন্ধ হয়ে গেছিলো আমাদের সবজিতে তো ওই জন্য আলুগুলো এখনও চলছে তো আলুগুলো শেষ হয়ে গেছে এখন শেষের দিকে ছোটো ছোটো আলুগুলো এখন আছে বড়গুলো খেয়ে শেষ করে দিয়েছি বেশ অনেক দিনই হয়ে গেল আলুগুলো এবার কাটাকুটি কমপ্লিট হয়ে গেল এবার সবজিগুলো ভালো করে ধুইয়ে নেবো চলো আজকে সমস্ত কিছু তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করছি দেখো তরকারি কাটা তরকারি ধোয়া এখন চলে এসেছি মশলা বাটতে তো এটাও শেয়ার করছি এখন আমি বেটে নেব সর্ষে কাঁচা লঙ্কা তো সর্ষে কাঁচা লঙ্কাটা আগে শুকনো একটুখানি ঘুরিয়ে নেব তারপরে জল দেব তাহলে কি হবে অনেক মিহি বাটাটা হবে আর তোমার সর্ষেটা মানে বেটে কিছুক্ষণ রেখে দেবো তারপরে রান্নায় দেবো তা নাহলে তেতো হয়ে যাবে এটা আমার শাশুড়ি মার কাছে শেখা যে সর্ষে রান্না করার আধা ঘন্টা আগে বেটে রেখে দিতে হয় তা নাহলে তেতো হয়ে যাবে অনেকের কাছে শুনেছি সর্ষে ভাজলে তেতো হয় কিন্তু আমি দেখেছি সর্ষে ভাজলে তেতো হয় না মোটেও কারণ আমি সর্ষে ভেজেই রান্না করি আর আমার শাশুড়ি মাকেও দেখেছি যে সর্ষে ভেজে রান্না করেছে তো কোনো দিন তেতো হয় না শুধুমাত্র এটাই বলে যে তেতো হয়ে যাবে যদি সঙ্গে সঙ্গে দিয়ে দাও আর আমি ওটা টেস্ট মানে করে দেখেছি যে কোনো দিন যদি সঙ্গে সঙ্গে দিয়েছি তাহলে কিন্তু তেতো হয়ে যায় ওই জন্য আমি এখন যদি যেটা জানি সেটা তোমাদেরকে পরামর্শ দিচ্ছি যে সর্ষে ব্যবহার করার আধা ঘন্টা আগে বেটে রেখে দাও তাহলে তেতো হবে না তা না হলে কিন্তু তেতো হয়ে যাবে আর ভাজও তুমি যত খুশি সর্ষে তেতো হবে না আর মাছগুলো ফ্রিজে রাখা ছিল আরেকবার ধুয়ে নুন হলুদ মেখে এখন মাছগুলোকে ভেজে নিচ্ছি সব মাছগুলো ভাজা কমপ্লিট হয়ে গেছে এরপর সর্ষের তেলে দিয়ে দেবো অল্প একটু পাঁচ ফোড়ন আর আমি যে কোনো সবজিতে পাঁচ ফোড়নটা একটু বেশি খাই আমার পাঁচ ফোড়নের গন্ধটা বেশ ভালো লাগে তো পাঁচ ফোড়নটা দেওয়ার পরে আমি দিয়ে দিলাম পেঁয়াজ কুচি আর লঙ্কা চেরা ছিল সেই চেরা লঙ্কা আর পেঁয়াজ কুচিটা একটুখানি ভালো করে ভেজে নিলাম তারপরে দিয়ে দিলাম টমেটো টমেটো আর পেঁয়াজ একসঙ্গে যখন একটু নরম হয়ে গেল তার মধ্যে দিয়ে দিলাম সর্ষে বাটা সর্ষেটাতে একটুখানি হলুদ আর একটুখানি নুন আর একটু সামান্য আমি চিনি দিয়েছিলাম তো সব কিছু ভালো করে কষিয়ে নিচ্ছি আর জানো তো আলুটা আগে ভাজতে হতো যেটা আমার মাথা থেকে একদম বেরিয়ে গেছিলো আমি ভুলে গিয়েছিলাম ওই জন্য সর্ষেটা একটুখানি কষানোর পরে আমি আলুটা দিলাম আলুটা যদিও একটু সেদ্ধ হতে টাইম লেগে যাবে কারণ টমেটোগুলো দেওয়া ছিল না একটু যদি ভেজে নিতাম তাহলে আলুগুলো সেদ্ধ হয়ে যেত তো একটুখানি টাইম লাগবে আর কি করা যাবে তো আলু সর্ষে সব একসঙ্গে ভালো করে কষিয়ে নিয়েছি এরপরে জল ঢেলে দিলাম জল ঢেলে একটুখান ফুটতে দিয়ে দেবো তারপরে দেবো মাছ তো আজকে আমি যে রান্নাটা করলাম এই রান্নাটা পুরোপুরি আমার শাশুড়ি মার কাছে শেখা চিন্টুর বাবাও সকালে বলে দিয়ে গেছিলো এইভাবে করতে তা আমি করে দিলাম তো দেখি কীরকম হয় ওর মনের মতন হয় কি না মায়ের রান্না সেই মায়ের রান্না থোড়ি না আমি পারবো তাও চেষ্টা করলাম আর দাঁড়াতে পারছি না কি গরম কি গরম লাগছে মনে হচ্ছে একটু ঠান্ডা কিছু শরবত হোক লস্যি হোক একটা কিছু নিয়ে এসিতে গিয়ে এবার বসিয়ে 
মানে এতটা গরম দদ্দর দদ্দর করে ঘামছি আর বারবার মুখটা মুছি মুখটা পুরো লাল হয়ে যাচ্ছে আর কচুটা ভেবেছিলাম একটুখানি সেদ্ধ করে নেব কচুটা সেদ্ধ করতেও ভুলে গেছি তাই একবারে ভেজে বসিয়ে দিচ্ছি একটুখানি জিরে আদা বাটা দিয়ে আর পুঁই কুমড়োটা দিয়ে ভালো করে কষিয়ে নিয়ে আর এটা গ্যাসটা মুছে কম আঁচ করে রেখে দিয়ে আমি এখান থেকে চলে যাব বাবা আর পাচ্ছি না দাঁড়িয়ে থাকতে একদম পারা যাচ্ছে না রান্না করতে করতে কি হাল হলো দেখো মনে হচ্ছে আমি এখনই অজ্ঞান হয়ে গেছিলাম আমাকে কেউ এক মুখ জল ঢেলে আবার জ্ঞান ফেরালো এখনো জলগুলো লেগে আছে এরকমই মনে হচ্ছে কিন্তু পুরো ঘামে অস্থির হয়ে গেছি আর ওই দিকে চিন্টু রিন্টুকে খাবার দিলাম ওদের খিদে পেয়ে গেছিলো কালকার চিকেন ছিল গরম করে ভাত দিয়ে দিয়ে দিলাম আর মাছ নিল চিন্টু রিন্টু তো মাছ খায় না আর এই দিকে আমি ভাবলাম যে একবারে গ্যাসটা মুছে নি তাই গ্যাস মুছতে এলাম আর সবজিটা অর্ধেকটা করে নামিয়ে রেখেছি ওটা গ্যাসটা মুছবো মুছে সবজিটা চাপিয়ে একটুক্ষণ চলে যাব গিয়ে বসবো তারপর এসে চিটু বাবা আর আমি খেতে বসবো আজকাল রান্না বান্না একবার দেখিয়ে দিই এখানে আছে পুঁই কুমড়োর তরকারি যেটা আমাদের ঘরে খুবই হয় কারণ চিন্টুর বাবা বাজারে এটাই দেখতে পায় পুঁই আর কুমড়ো এখানে আছে ছোট মাছ ভাজা কপিস রেখে দিয়েছিলাম চিন্টুর বাবা খেয়েই নিল কালকার দু পিস বেগুন ভাজা আছে কালকারও কিছু কিছু রান্না রয়ে গেছে এখানে আছে পান্তা ভাত জল দেয়া কিন্তু এখন কেউ খাবে না এটা রেখে দেবো এখন গরম ভাতই খাওয়াবো সব আর এখানে আছে ডাল গরম করে নিলাম আর এখানে আছে চিকেন অল্প একটু চিন্টু রিন্টু খাওয়া হলে দু পিস মেটে আছে চিন্টু বাবা খেয়ে নেবে হুম যে দশটা বাজতে দশ চিন্টুর বাবা চলে এসছে দোকান থেকে গেম খেলছে আর ছেলেরা বসে আমার অপেক্ষা করছে কাল থেকে বলে যাচ্ছে মা জিনিসগুলো দেখবো আরেকবার আর আমি বলেছি আমি ভিডিও করব তারপর ওই জিনিসগুলো খুলবো তার আগে খুলবো না না হলে তোরা সব পড়ে রেখে দিবি আর তারপর আমাকে সব কিছু গোছাতে হবে এখন আমার কাছে সময় নেই একবারে বিকেলে খুলবো রিন্টু চলে গেছিলো টিউশন ও বললো মা আমি আসবো তারপরে খুলবে তো ওই জন্য খোলা হয়নি বিকেলে চলে গেল চিন্টু দোকান রিন্টু টিউশন থেকে এসছে দাদা কই দাদা তো নেই দাদা বলে গেছে আমি আসবো তারপরে খুলবে তো ওরা দুজনই এসে গেছে তখন আমি রান্না ঘরে আমি বানাবো পিঁয়াজ পকোড়া সেই জন্য বেসন মাখছিলাম আর আজকে রাতের মেনু হচ্ছে জল দেওয়া ভাত আর বেসন পকোড়া আর হচ্ছে তোমার দিনের মাছ আছে ছোট মাছ চিন্টু বাবা তো সকালেই বলে রেখেছে যে জল ছাকা ভাত মাছ দিয়ে খাব তো চলো ছেলেরা আমার অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছে এগুলো খুলে একবার দেখে নি আর ওদেরকে দেখিয়ে দিই ওরা ট্রাই করবে চল তোরা দেখাবি না আমি দেখাবো আচ্ছা চিন্টুকে ভাগিয়ে দিয়েছি বললাম তুই দেখাতে পারবি না তুই যা ক্যামেরা কর আমি দেখাচ্ছি তাই চিন্টু উঠে চলে গেছে এই দেখো আমি একটা কুর্তি কিনেছি বাজার কলকাতার জিনিসগুলো মানে কি বলবো পরে আরাম এটাতে ইয়ে হবে না তোমার কোনো রকম ছোটও হবে না এগুলো ফিটিংস হয় কুর্তিটা কেমন হয়েছে জানাবে দেখো খুব সুন্দর এই দেখো আমরা শুধু তারিখে ঘুরতে যাচ্ছি চিন্টুর কাজে যাচ্ছি কিন্তু আমাদের ঘোরাও হবে এই দেখো এটা একটা দুটো কুর্তি এটা সুতোর কাজ করা আছে পুরো আমার তো সবুজ কালার খুব পছন্দ ওই জন্য সবুজ এটা পেস্তা কালার কুর্তিটা কেমন হয়েছে বলবে তো মিঠুদির কাছে সেই দুটো কুর্তি নিয়ে আসলাম এত বড় কুর্তিগুলো সেলাই করার পরও আমার ঢন্ডন ঢন্ডন করছে খুব বড় এটা হচ্ছে একটা বারমুন্ডা এটা হচ্ছে রিন্টুর নাকি রিন্টুর না এটা চিন্টুর এটা চিন্টুর একটা বারমুন্ডা 
देखिए दीची Deep within here we go but somehow I'm caught in the middle Is this the end before we've even begun Should I work against the flow A drop in the ocean so in this reaching for our moment smiles above i just need one dive in to all this endless space falling stars but still i see you sweet escape a lovely star but letting go is the hardest part
চা খেয়েছি তারপর চা খাইনি জানি পুরো চা বন্ধ কেন রে আসেনি না গরম জল সকাল বেলাতে আর ওই খাবার ওই জন্য দেখো রোগা হয়ে গেল আর আমি দেখো মোটু হয়ে গেছি তুই রোগা হয়ে গেছিস দাদুর চুল তোমাদেরকে দেখিয়েছিলাম তো বলেছিলাম যদি পারিস তো চলে আসবি তো আসতে পারেনি আমার মেসেজ করেছিল অনেক অম্বল হয়ে গেছিল আমার জানো কেন আসেনি আরো দই খেয়েছি যেখানে যেই দইটা তোমার আমরা সব লস্যিটা খাই ওটা খাওয়ার পরে পাশের দোকানে ফুচকা খেয়েছি খেয়ে নিয়ে এত অ্যাসিডিটি আমার বুক পেট ফুলছে বাড়িতে দৌড়ে দৌড়ে সারা গলায় আঙুলতে বমি করেছি আমি কি আসবো আমি অসুস্থ হয়ে গেছিলাম আর ভাত দিয়ে খাবো না ভাত দিয়ে মাছ খেয়ে নেবো মাছ আছে আর এখন চা পিঁয়াজ পকোড়া মুড়ি এইসব একটুখানি খাবো আর গল্প করব রিন্টুর খিদে পেয়ে গেছে রিন্টু ম্যাগি বানাচ্ছে তো এখন আমরা সবাই মিলে নিয়ে চলে এসছি সবাই মিলে একটুখানি গল্প করি আড্ডা দিই তারপরে রাতে কি খাবো না খাবো দেখা যাবে তাহলে চলো আজকাল ব্লগটা এখানেই শেষ করছি সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো ব্লগ দেখতে থাকো টাটা বাবা গুড নাইট খাতাম